ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹைமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன சமைக்க போறோம்னா நிறைய பேர் கேட்டீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால இன்னைக்கு வந்து ஏழு நாள் ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் இன்னைக்கு செய்ய போறேன் சட்னி குழம்பு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் போட்டேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க கண்டிப்பா இதுவும் பிடிக்கும் நினைக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் காரக்குழி பணியாரம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தாளிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பணியாரம் சும்மா செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் காயெல்லாம் சேர்த்து நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் பிள்ளைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கடுகு உளுந்த பருப்பு கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதக்கிக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மாவுல ஏற்கனவே உப்பு இருக்குது இந்த வெங்காயம் காய்கறிக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயம் நாலு பீன்ஸ் பொடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அரை துண்டு கேரட் பொடிசா கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பொடிசா கட் பண்ணி போடுங்க அப்போ தான் நம்ம வதக்குறதுலேயே வெந்துடும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து புளிப்பணியார் வந்து உள்ளே இருக்கிறது தெரியாது அதனால் மிளகாய் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வேகட்டும் மூடி போட்டு வச்சுடுறேன் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மாவில் கலந்துக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் இந்த ஏழு நாள் ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீடியோவில் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்திலாம் நான் எதுவுமே நான் போடலை இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த நாலு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு ரெசிபி மட்டும் போட்டா போதும் எனக்கு கஷ்டமே கிடையாது அதை தவிர்த்து வேற என்னென்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் செய்யலாம்னு சொல்லிதான் இந்த வீடியோல நான் போடுறேன் எல்லாருமே பிகினர்ஸ் செய்யலாம் பேச்சுலர்ஸ் பசங்க செஞ்சுக்கலாம் அல்ல இல்லைன்னா ஆபீஸ் போற லேடிஸ் வந்து அவசரமா காலையில நேரத்துல செய்யற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபிஸ் தான் இதுல நான் போடுறேன் ஏழு நாள் ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல வந்து பார்ட் டூ ஒண்ணு போடுறேன் அதுல அந்த அடை தோசை ஆப்பம் இதெல்லாம் வந்து அதாவது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு செய்யற ரெசிபிஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் போறேன் இப்ப வந்து நான் அரை கப் மாவு எடுத்திருக்கிறேன் இதுல நம்ம வதக்குனத சேர்த்துக்கலாம் அதனால யாரும் வந்து இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி எல்லாம் போட மாட்டீங்களா உங்க வீட்டுல செய்ய மாட்டீங்களா அதெல்லாம் ஏன் போடலன்னு சொல்லி கேட்காதீங்க அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அதனாலதான் அதை நான் போடல இப்ப நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மாவு வந்து ரொம்ப கட்டியா இருக்க கூடாது கட்டியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம குளிப்பணியாரம் வந்து ஹார்டா இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து நல்ல மொறு மொறுன்னு நல்லா சாஃப்டா கிடைக்கும் இப்ப நம்ம குளிப்பணியாரம் ஊத்தலாம் ஒவ்வொருத்தரையும் மாவு ஊத்தும் போது நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அடியில போய் காய் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் தங்கிடும் கொஞ்சமா எடுத்து ஊத்திக்கலாம் ஃபுல்லா ஊத்திட வேண்டாம் முக்கால் வாசிக்கு மட்டும் ஊத்துங்க ஃபுல்லா ஊத்தியாச்சு வேகட்டும் நான் மூடி வச்சுக்கிறேன் மாவு பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அதான் கொஞ்சம் தோசை மாவோட கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்டேஜில் இருக்கணும் ரொம்ப இட்லி மாவு மாதிரி திக்காமல் இருக்கக்கூடாது தோசை மாவு மாதிரி தனியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா புஷ்ஷுன்னு வரும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நமக்கு குளிப்பணியாரம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் வெங்காய சட்னி தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் என்னோட ஏழு நாள் ஏழு சட்னி வீடியோவில் போய் பாருங்கள் நிறைய சட்னி ரெசிபிஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு கார குளிப்பணியாரம் ரெடி இப்போ பச்சை பயிர் வச்சு நம்ம தோசை செய்ய போகிறோம் இது வந்து ஆந்திரா வந்து பெசரட்டு தோசைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டம்ளர் பச்சை பயிர் எடுத்தோம்னா அரை டம்ளர் இட்லி அரிசி நான் இட்லி அரிசி தான் சேர்த்துருக்குறேன் இட்லி அரிசி அரை டம்ளர் எடுக்கணும் இது ஒன்றுன்னா இது அரை எடுக்கணும் இது நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் ரவை பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் ரெண்டுமே ஒன்றாவே போட்டு அரைச்சிடலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுற வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் உப்பு கலந்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்ப நம்ம இப்படி மூடி வச்சிடலாம் நாளைக்கு காலையில நம்ம எடுத்து நம்ம தோசை சுடலாம் புளிக்கணும் புளிச்சாதான் நல்லா இருக்கும் அதனால நாளைக்கு காலையில எடுத்து தோசையா சுடலாம் நேற்று நைட் அரைச்சி வச்சோம்ல இப்ப பாருங்க நல்லா புளிச்சிடுச்சு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் நமக்கு தோசை இப்ப இது கூட ரெண்டு சில்லு
சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் நீங்கள் வெங்காயம் கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் மூடி வச்சுடுறேன் ஒரு பக்கம் தோசை வெந்த உணியை மறு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க ரெண்டு பக்கம் நல்லா வேகணும் இந்த தோசை ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தோசை எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இப்போ பெசரட்டு தோசை அதாவது பச்சை பயிறு தோசை ரெடி நான் இப்போ இடியாப்பு கிச்சடி செய்ய போகிறேன் நமக்கு வீட்டில் வந்து எல்லாத்துக்குமே இடியாப்பை செய்ய தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கிட்டு லேசாக தண்ணியை சூடு பண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரட்டிக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு வீட்டில் பச்சரிசி மாவு இல்லைன்னா கடையிலேருந்து கூட வாங்கி அந்த மாவில் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஒரு கரண்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சீரக மர ஸ்பூன் பேச்சுலர்ஸ் பசங்களுக்கெல்லாம் செய்ய முடியலனா கடையில் கூட டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கூட இடியாப்பம் வந்து ரெடிமேட் அப்பெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் செய்யுங்க இப்போ இது ரெண்டும் சேர்த்தாச்சு இதில் ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டு பொரியட்டும் நான் ரெடிமேடை வாங்க சொன்னது பேச்சுலர்ஸ் பசங்களுக்கு மட்டும்தான் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சுக்கோங்க இஞ்சி ஸ்மெல் வந்த உடனே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீலை நிலமாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீலை நிலமாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து பீன்ஸ் வேறு சேர்க்க போகிறோம் அதனால் நீலை நிலமாகவே நறுக்கி வச்சுக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கருவேப்பிலை ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு கேரட் சின்ன கேரட்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் காய் வந்து எதுலலாம் சேர்க்க முடியுமோ அதிலலாம் சேர்த்து கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாலு பீன்ஸு பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நீங்கள் கான் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நிறைய காய் போட்டு செஞ்சிட வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு காயாக சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தண்ணியெலாம் எதுவும் விட வேண்டாம் இதிலே கொஞ்சம் வெந்துடும் அப்படி வேகலைனா லேசாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு மூடி வைங்க இந்த மாதிரி கையில் எடுத்துகிட்டு பிச்சு போடுங்க சூடாக இருக்கும்போது பிக்க வராது குழஞ்சி போயிடும் கொஞ்சம் ஆற விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லா உதுந்து வரும் பெருசு பெருசாக இந்த மாதிரி பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து இதில் போட்டு கிண்டும் போது உதுந்து வந்துடும் காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இடியாப்பத்தை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காலையில் எழுந்து இடியாப்பம் பிழிய முடியல டைம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நைட்டே நீங்கள் வந்து பிழிஞ்சி எடுத்து ஒரு ஒரு சில்வர் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க மறுநாள் காலையில் எழுந்து இது செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டைம் இதில் நீங்கள் வந்து முந்திரி பருப்பு கூட போட்டு தாளிக்கலாம் இதை நல்லா அப்படி கொத்தி விட்டுக்கோங்க இதை நம்ம கிண்டி விட்றதுலேயே நல்லா உதுந்து வந்துடும் எண்ணெய் பத்தலைன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக மல்லி இலை ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இதுக்கு சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நான் இதை மூடி வைக்கிறேன் இடியாப்ப கிச்சடி ரெடி இப்போ நம்ம புட்டு செஞ்சுக்கலாம் சம்பா கோதுமை மாவு தான் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிது கடையில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லலாம் கிடைக்கிது மக்காச்சோள புட்டு கிடைக்கும் ராகி புட்டுன்னு கிடைக்கும் தினம் புட்டுன்னு கிடைக்கும் கம்பு இது வா நீங்கள் இந்த மாதிரி பேக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துருக்குறேன் தண்ணி வந்து மொத்தமாக ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தான் பிரட்டணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூனாக தான் ஊற்றி பிரட்டணும் இந்த கோதுமை போட்டு வந்து வேகும் போதே நல்ல ஒரு வாசம் வரும் ஜம்முன்னு இருக்க ஸ்மெல்லு நல்லா பிரட்டிக்கோங்க அந்த உருண்டை உருண்டையாக இருக்கக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் உங்களுக்கு வந்து சரியாக மிக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு சுத்து போட்டுடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கிறேன் ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற மாவு நம்ம இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி வரணும் இப்படி வந்தால் தான் மாவு வந்து கரெக்டாக பக்குவத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம புட்டுக்கொழாயில் போட்டு வேக வைக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி புட்டுக்கொழாய் இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை கஷ்டப்பட வேண்டாம் இட்லி அண்டா இருக்குல்ல இட்லி அண்டாலும் நம்ம வந்து இட்லி ஊற்றுவோம்ல அந்த தட்டில் மேலே வந்து துணி எப்பயும் மாதிரி விரிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இதை நீங்கள் தூவி விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும் இப்போ நம்ம குழாயில் போடலாம் இது தான் புட்டு பார்த்துரும் இதில் தான் தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும் பாருங்கள் கால் வாசி நிரம்புகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து புட்டை நிரப்பிடலாம் குழாயில் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த குழாய் இதில் கீழே வந்து இந்த மாதிரி அச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து மாவெல்லாம் போடணும் தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் நான் மூணு பீஸ் ஏ
இதுல மேல அந்த ஓட்டை இருக்கு பாத்தீங்களா அது வலியா ஆவி வெளிய வரும் இது வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல ஸ்மெல் வரும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆஃப் பண்ணனும் அதனால 3 நிமிஷம் ஹைல இருக்கட 2 நிமிஷம் சிம்ல வச்சி எடுக்கலாம் வெந்திடுச்சு எடுத்துட்டேன் இப்டி இந்த மாதிரி பெரிய கம்பி எடுத்துக்கோங்க இல்லனா இது இல்லனா நீங்க கரண்டி ஏதாவது வச்சி கூட அப்படியே பின்னாடி இருந்து நீங்க தள்ளணும் அப்படியே உடையாம வரும் பாத்தீங்களா மாவு கரெக்ட்டா பரட்டி இருந்தீங்கனா இந்த மாதிரி அப்படியே வரும் சூப்பரா இருக்கு பாத்தீங்களா இத நீங்க ஒவ்வொரு பீஸ நீங்க குழந்தைகளுக்கு தட்டல வச்சி இத ஊத்து போட்டு மேல சீனியை நல்ல நெய் ஊத்தி பரட்டி கொடுக்கலாம் இல்லனா நெய் ஊத்தி சீனியை போட்டு பரட்டி கொடுங்க அதுவும் நல்லா இருக்கும் இல்லனா வாழைப்பழம் போட்டு mix பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லனா கடலை கறி கூட வச்சு சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது இது செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும் பாத்தீங்களா தொட்டனே உதிருது பாத்தீங்களா இப்போ நமக்கு கோதுமை புட்டு ரெடி அடுத்த நம்ம செய்ய போறது பிரெட் ஆம்லெட் பண்ண போறோம் ரெண்டு முட்டை உடைச்சி ஊத்திருக்கிறேன் அதை நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இது கூட பொடிசா கட் பண்ண பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமா மல்லி இலை உப்பு தேவையான அளவு வெங்காயம் நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசை கல்லை வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா அப்படி பரத்திய விட்டுடுங்க இப்படி நல்லா பரத்தி விட்டுக்கோங்க அது அந்த ஈரம் இருக்கும் போதே இப்படி போட்டு எடுத்துக்கோங்க திருப்பி போட்டுக்கோங்க இது மேலே நெய் தடவிக்கலாம் குழந்தைங்களை கொடுக்கும் போது நெய் தடவி கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது திருப்பி போடணும் ரொம்ப ஜாகிரதையாக பார்த்து திருப்பி போடுங்க முட்டை இப்படி வேகட்டும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறத இப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க மேலே வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறத இப்படி எடுத்து போட்டுக்கோங்க இப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ எதாவது கட் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி அடுத்து நம்ம கோதுமை அடை தோசை செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டம்ளர் கோதுமை மாவை எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு டம்ளருக்கு அரை டம்ளர் ரவை ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வீட்டில் பொடி பண்ணி வச்சுருப்போம்ல மிளகு ஜீரக பொடி அதை சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை எல்லாம் பொடிசாகவே கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மல்லி இலை இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கெட்டியாக தான் இருக்கணும் அடை தோசையில் அதனால் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் ஒரு ஆறரை மணிக்கு ஒரு அரை கால் மணிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க ஏழு மணிக்கு சூடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்போ நம்ம தோசையை ஊற்றிக்கலாம் திக்காகவே ஊற்றிக்கோங்க சுற்றி நெய் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நெய் ஊற்றி கொடுங்க பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க இப்படி சுற்றி நாலு பக்கமும் போட்ட போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நெய் ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உள்ள நல்லா வெந்து நல்லா ரோஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் முருங்கையில் கூட நீங்கள் உருவி போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஹைல வச்சுடாதீங்க கண்டிப்பாக மிளகு ஜீரக பொடி சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் வாசமாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் இஞ்சி கூட துருவி போட்டுக்கலாம் நல்லா மாற்றி மாற்றி திருப்பி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகணும் இதுக்கு நீங்கள் தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் நல்லா வெந்துடுச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஜம்முன்னு வாசம் வருது இங்கே கோதுமை அடை தோசை ரெடி அடுத்து நம்ம ரவா உப்புமா செஞ்சுக்கலாம் ரவா உப்புமான்னு பயந்துடாதீங்க ரவா உப்புமா வந்து நம்ம செய்கிற விதத்தில் செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை மாதிரி ஈஸியான டேஸ்டான ஒரு டிஷ் கிடையாது அதுக்கு ஆனால் நம்ம நிறைய பேருக்கு அதை அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது அந்த டெக்னிக் தெரிய மாட்டேங்குது அது அது தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம செய்கிறது வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க யாருக்குமே பிடிக்க மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி இந்த பக்குவமாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் ஒரு டப்ளர் ரவை எடுத்துருக்குறேன் அந்த ரவையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அந்த ரவையை நல்லா வறுத்துக்கோங்க கருகிடக்கூடாது நல்லா சிம்லையே வச்சுட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா அந்த ரவை ஸ்மெல் வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு இந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கடலை பருப்பு வெந்ததுக்கு அப்புறம் இஞ்சி ஒரு துண்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அந்த இஞ்சி ஸ்மெல் வரணும் எண்ணெயில் அது வரைக்கும் பொறியட்டும் இதில் நீங
மூணு பச்சை மிளகாய் நீலி நிறமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துடணும் தக்காளியும் வெங்காயமும் இப்போ நம்ம தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டம்ளர் ரவை எடுத்திங்கன்னா மூன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம எப்போயுமே என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டரை சேர்ப்போம் இல்லைனா மூணு சேர்ப்போம் அப்படி சேர்த்தால் என்ன ஆகும் உப்புமா வந்து கட்டியாகிடும் கேக்கு மாதிரி ஆகிடும் நல்லாவே இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள் நல்லா குலைவாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு உப்பு காரமும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் உப்புமா அப்போ தான் நமக்கு உப்புமா வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிம் பண்ணிக்கணும் சிம் பண்ணிவிட்டு தான் ரவையை சேர்க்கணும் ரவையை வந்து பெரிய தட்டிலலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பவுலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு அப்படியே கொட்டினீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வீழும் போட்டோடனே கிண்ட ஆரம்பிச்சுடுங்க விட்டுட்டிங்கன்னா கட்டி சேர்ந்துடும் இப்போ நான் ரவையை கொட்டுறேன் கட்டி சேராமல் கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து கிண்டி விட்டாவே போதும் அப்படியே வந்து தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ரவையை கொட்டும் போது சிம்லேயே வச்சுட்டு கொட்டுங்க அதுக்கப்புறம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க மூடி வச்சு ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இலக்கமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் இப்போ மல்லியில் துவிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் சிம்லையே தான் இருக்கணும் ஹையில் வச்சிடாதீங்க நமக்கு இப்போது உப்புமா ரெடி நான் ஏழு நாள் ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஏழு நாள் ஏழு குழம்புன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஏழு நாள் ஏழு சட்னி வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஏழு நாள் ஏழு ஸ்நாக்ஸ்ன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போய் பாருங்கள் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு திரும்ப வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ